ողջույն, այսօր կաթայենք թխելում, մեր հայկական, ավանդական մածունով կլոր կաթան, ինչպես նաև այս արտակարգ մածունով խմորով նաև շրտավոր կաթակը թխենք։ Իմ մանկության հաջելի բույն և կգրեք ինձ այդ մասին մեր բաց խմբում։ Կարող եք նաև լուսան նկարել, տեղադրել ձեր հաղորդակրության տակ։ Հրուշակագործության կանոններին համաձայն, փոշի բաղադրիշները առանձին պետք է խարնենք։ Ալուրը հոշի զանգվածը թտվասնով հագեցնելու համար և թխվածքը առավել պապուկ և հաջողված կլինի արդյունքում։ Անցնենք կարակին, պատասխան եմ ձեր հարցին, ես ոգտագործում եմ վրանսյական արտադրության պրեզիտ Ներսից արված ահա այս հստա գծանշումը կերշտասնի մեր գործը։ Հմորի համար կկտրենք 200 գրամ, իս խորիզի համար 100 գրամ։ Եվ կթողնենք սենյակային ջերմաստիճանում լավ պապկելում։ Արդեն կարակը լավ պապկել է, այսպես Այս անգվածի մեջ տեղում պոսի կանենք և արդեն ժամանակ տե հեղուկ բաղադրիշները խարնելում։ Երեկ ձու կոտրենք պոսիքի մեջ։ Մածուն ավելացնենք պարտադիր սենյակային ժերմաստիճանի, մոտավրապես երեկ հարյուր գրամ։ Եվ սկսենք ձարքերով հունցել։ Սկզբում տարայի մեջ, կանի դրհնարավոր է, ապա արդեն սեղանին։ Բաղադրիշների ծանկը և պատրաստման եղանակը ամենի ին մանրամասնությամ դուք իհարկեքը գտնեք տեսանյութի տակ։ Դա արդեն ձեր թխման ընթացքում դուք պետք է կողնորոշվեք։ Այս հրաժգ բաղադրատոմսը իմ սիրելի մայրեքի բաղադրատոմսն է։ Հիմա էլ եպ պատրաստում եմ, հիշում եմ խոհանոցից եկող անուշ կաթայի թխված Սելով անապատ են գնդերը, որպիսի արտակինիս գեղև չկապի և այն պետք է դնենք կողքի, սենյակային ջերմաստիճանում մոտ կեզ ժամ հանգստանալում, կարող էք նաև մեկ ժամ թողնել, եթե չեք շտապում։ Վրան ավելացնում ենք վանիլին մեկ ճաշի գթալ համարյա, կամ մեկ թե է գթալ եթե շատ չեք սիրում, կաղցրահամը։ 150 գրամ է շակ հարավազ ենք ավելացնում և մաղում ենք։ Մեր պրեզիտենտ կարակի 100 գրամանուս կտորնել արդեն � Մեկ բուր ծիթա իուղ ենք վերցնում, դա խորիզը առավել պապուկ և կպչուն դարձնելու համար է, պոքրի կախնիք։ լավ խարնում ենք ձերքերով, հաջողված խորիզը պետք է այսպես կպչուն լինի, պետք է գնդվի հեշտության � Մի փոքր ձարքերով տապակեցնենք և գրտնակով բավականին մեզ տրամագծով շրջանակ ստանենք։ Այնքան պապուկ և հաջելի խմոր է, առանջ ջանքերի գրտնակվում է, պխպջակ պուչիքներով է, ենթարգվող մի խոսքով ընտիր խմոր։ 
որ պատրաստեք հաստա չեք փոշմանի։ Խույզը աշկաչապով բաժան ենք երեկ մասի, մեր գնդերին հապատասխան։ Մի մասը լծնենք խմորի վրա և մեր ծանկալի կլորության չապով տարածենք խմորի կենտրոնում։ Շատ տարբեր կաթաների բաղադրատոմս էր կան, նրանք բավական նման են, բավական տարբեր, բայց ես սիրում եր նախնդրում եմ հենց այս բաղադրատոմսը, կանի որ նրա արդյունքը շատ հաջողված է։ Այնու հետև եսերը կենտրոնում Երկու կողմից գրտնակելուց հետո տեղավորում ենք ժերոցի տապակի վրա, իսկ այդ ընթասկում արդեն ժերոցը միացնում ենք, որպիսի լավ տակ լինի։ Պատարակ հաղով ծակցկում ենք մի քանի տեղից, որպիսի թխվելու ընթասկում � Մեկ ձուն ամբողջական հարում և կսում են գաթայի վրա։ Նախապես լավ տակասված ճերոցում, հառոր կարասուն աստյան ջերմաշճանում եպում ենք մոտ 30-40 ռոպ է։ Հենց երեսը ծանկալի կարմրության դարնա հանում ենք Եթե անգամ ոչ մի անգամ դու դեր չեք փորձել մացուն ու գատատխել, եթե ճշտությամբ հետվեք այս հաջորդականության ու չապաբաժնին, հավատացնում եմ ձեզ այսպիսի հրաշալի արդյուն կստանակ, այսպիսի համեղ և Հորիզի մեկ երորդ մասն էլ այս տեղ կլծնենք և ամբողջ տարածքով տարածենք։ Մի փոքր վերջում պնդացնենք խմորի վրա, որպիսի պատատելուս կամ կտրատելուս չթապվի։ Այժմ պետք է ռուլետի նման լայնքով Վերջում եզրը վրա բերենք և շրջենք այնպես, որ եզրի շերտը մնա տակը։ Հարած ծուն ամբողջական, ոչ մեն դեղնուցը դա հաշվյարեք, կսենք խմորի վրա։ Սուր դանակով ալրոտած դանակը պարտադիր շեղակի կտրատում ե տեսեք արդեն շերտերը հստակ երևում են։ Արդեն կտորները կարող ենք շարել ժերոցի տապակի վրա, մի փոքր իրարից հերու, կայն որ թխվելու ընթասքում պրվում են, կամ իրար են կպնում որելուց։ Ննում ենք ժերոց բայց հրաշք են, բացված շերտերով, պխրյոն, բերանում հալչող, կաղցր, անուշաբույր համեղ կատամ։ Նի հարել ծանկացողներին պարձապես կուշացնեմ, որ այս գատաները որքան համեղ այնքան էլ կալորիական են։ Կալորիակ Չնայաս խորիզի և թխված գատայի այս անուշաբույրը դժվար տեղնարավորություն տա սպասել մինչ առավոտ։ Ես մեծ հիսեր ունեմ, որ այս բուրը մեր խոհանոցում տարածված իմ բալիքների համար նույնպես մի օր մանկու